大家好，我是小颖。大米是我们日常生活中不可或缺的食材，无论是煮粥、做米饭，还是做成各种美食，都能给我们的生活带来满满的幸福感。万万没有想到，把酱油倒进大米里，出锅瞬间就变成一道美食。自从学会这个做法，我家三天一袋大米，连挑食的孩子都非常的爱吃，营养又美味，而且做法也非常的简单。接下来跟着我的视频，一起来看一看具体怎么做的吧。我们准备在树上摘的大米，大米根据家里的人口数量来定，把它倒入碗中，倒入清水没过大米，把大米清洗一下。我们在洗大米的时候，尽量不要用力的揉搓，否则会造成营养流失。洗的过程中不需要流水冲洗，在碗里用手搅动着清水清洗，去除较为明显的杂质即可。简单轻柔的洗一到两次就好。清洗干净之后，再把淘米水倒出来。很多人都会习惯性的将淘米水倒掉，其实看似平平无奇的淘米水。它的用途可真的是太多，可以用它洗脸，或者是浇花等等。再倒入清水没过大米，然后浸泡十分钟左右，这样做出来的大米会更加的软糯好吃。接下来我们来调个料汁，加入一勺食用油，再加入两勺生抽，再加半勺老抽上色。然后充分的搅拌均匀，搅拌均匀后，先放一旁备用。十分钟后，大米浸泡好后，把水倒掉，然后把调好的酱油料汁慢慢的倒入大米里面，然后用筷子把它搅拌均匀，让每一粒大米都充分的吸收酱油料汁。搅匀之后，把它倒入电饭锅里面，再加入和平时煮米饭一样多的清水，水和大米的比例是一比一，这样蒸出来的米饭软硬适中，特别的香甜。然后盖上盖子，按正常的煮饭键就可以开始煮饭了。接下来，我们再来准备一个去皮的土豆，把它切成厚片。再改刀切成长条，然后切成土豆丁。切好之后放入碗中，倒入清水没过土豆，这样浸泡可以防止土豆氧化变黑。再准备一个去皮的胡萝卜，先把它切成厚片。再改刀切成长条，然后切成胡萝卜丁。切好之后放入盘中备用。再来准备半个洋葱，先把它头尾切掉，不要，再切成厚片。再改刀切成小丁。切好之后，和胡萝卜放一起。准备五毛钱的牛肉，先把它切成厚片，然后切成条，再改刀切成小丁。切好之后，放入碗中备用。再准备一段大葱，先把斜刀切成片。再准备一块去皮的生姜，把它切成片。切好之后，把它们和牛肉放一起。
再加入一勺料酒去腥，用手给它抓出葱姜汁来。抓出葱姜汁以后，我们将牛肉抓拌均匀，用葱姜汁来腌制牛肉，吃起来的时候才没有骚味。一定要使每块牛肉都要裹上葱姜汁。抓均匀之后，放一旁腌制十分钟，再准备一把大蒜，把它切成小粒。切好后放入盘中备用。再准备一个在土里挖的西红柿。朋友们、家人们，视频看到这里了，麻烦您动动您发财的小手，帮忙点一个免费的小红心吧。对您来说只是举手之劳，对小影来说可以高兴睡不着觉。现在这个视频就辛苦你帮小影点赞、转发一下吧，非常感谢大家支持和鼓励。接下来我们准备起锅，加入适量的油。油热之后，把蒜粒放进来，把它炒出香味。炒香后，把腌好的牛肉加进来，继续翻炒，炒出牛肉的香味。炒至牛肉完全变色，然后把土豆、胡萝卜、洋葱加进来，继续翻炒均匀，炒一分钟左右，把它炒至断生。炒断生之后，再加入适量的清水，水的量没过食材就可以。然后盖上盖子，大火煮十分钟。十分钟之后，打开盖子，用铲子把它搅拌均匀。然后再往里面加入一块咖喱调料，其他的调料都不用再放了。再给它搅拌均匀，盖上盖子，再煮三分钟左右，把汤汁煮至粘稠。三分钟后，打开盖子，哇，好香啊！看起来就非常的有食欲。再搅拌一下，然后关火，先放一旁备用。这时候，我们的酱油米饭也已经煮好了。我们来看一下，里面加入了酱油和食用油，煮出来的米饭碧绿松散。然后我们用勺子舀一勺看看，颜色也是非常的漂亮。比白米饭看起来更加的好吃，然后把它盛出来，装入小碗里面，再用铲子把表面压一压，压的平整一点，这样蒸出来的米饭非常的软糯好吃。然后把它倒扣在盘子里面，然后淋上煮好的配菜。再撒上一点葱花，点缀一下颜色，真的是太美味了。简简单单的一餐，有菜有肉，吃起来也非常的香，而且各种蔬菜搭配，营养也是非常的丰富，超级解馋过瘾，每吃一口满满的都是幸福。我家孩子可喜欢这样吃了，里边的配菜完全可以根据个人口味做调整。如果大家也喜欢，就收藏起来试一下吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言哦！点我头像，还可以看到更多简单的家常美食。我们下个视频再见吧。